गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू टूडे टॉपिक इज टाइप टू डायबिटीज मलाइटस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप वन तक पढ़ लिया था जो कि हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट था बट ये हमारा इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है मतलब इसमें हमको इंसुलिन की ज़रूरत एक्सटर्नल सोर्स से नहीं पड़ेगी बट इसमें क्या है होता है इसमें मेनली ये होता है कि इसका जो बीटा सेल्स का जो फंक्शंस है वो इम्पेयर फंक्शन ऑफ बीटा सेल्स मतलब कि जो बीटा सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं डिस्टर्ब हो जाती है जितनी मतलब वो पहले जितने अमाउंट में सिंथेसिस करता था इंसुलिन वो उसका अमाउंट लेस हो जाता है कम अमाउंट में सिंथेसिस करता है इंसुलिन सिंथेसिस तो करता है बट उतने अमाउंट में नहीं करता जितनी जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्शन अच्छे से हो सके तो इम्पेयर फंक्शनिंग हो जाती है बीटा सेल्स की जिसकी वजह से टाइप टू डायबिटीज मलाइटस कॉज होती है ठीक है और भी इसके अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि आपका एज का फैक्टर हो सकता है ओबिसिटी हो सकती है जेनेटिकली हो सकती है डिसीज ठीक है पेनक्रिया डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अगर आपको गैस्ट्रिक से रिलेटेड या पेनक्रिया से रिलेटेड डिसीजेज हैं तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पे क्योंकि जो सेल्स हैं वो आपके पेनक्रियाज में ही होते हैं जिसकी वजह से उनकी सिंथसिस में इफेक्ट हो सकता है अब आपका दूसरा टॉपिक आता है सेकेंडरी डायबिटीज सेकेंडरी डायबिटीज में आपने बताया है इट इज़ अ टाइप ऑफ डायबिटीज मलाइटिस इन विच पेनक्रिया सेल्स डिसऑर्डर आर रेस्पॉन्सिबल वही बात है कि आपको पेनक्रियाज की या फिर गैस्ट्रिक से रिलेटेड अगर डिसीज हैं तो वो ऑबियस सी बात है उनके सेल्स पे इफेक्ट करेंगी मतलब डिसीज है तो ऑबियस सी बात है कि वहाँ के सेल्स जो हैं वो प्रॉपर अमाउंट में वर्क नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से जो जिस सेल्स जिस उसके हॉर्मोन की रिलीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो इफेक्ट होगा वो प्रोसेस इफेक्ट फुल होगा जो इस उसी में ये सेकेंडरी डायबिटीज उसी का एक टाइप है जिसकी वजह से पेनक्रिया अगर आपको डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से इंसुलिन की सिंथेसाइज नहीं हो पाती है कम अमाउंट में सिंथेसाइज होती है बट बॉडी को उससे ज़्यादा की नीड होती है एक्शन शो करने के लिए जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है ठीक है अदर पॉजिटिव फैक्टर्स हैं इसके हॉर्मोनल डिसबैलेंस ऑबियस ही बात है आपकी बॉडी एक ऑप्टिमल लेवल पे वर्क करती है मतलब नॉर्मल लेवल पे होमोस्टेडी मेंटेन करती है और हार्मोनल डिस्टरबेंस हो जाएगा तो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएंगी जिसकी वजह से और भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ मेडिसिन का मतलब है जैसे कि आपका कोई भी मेडिसिन है ठीक है वो एक दूसरे के साथ हमने ऐसे मेडिसिन ले ली जो एक दूसरे के साथ इनकम्पेटेबल नहीं है मतलब उनका इफेक्ट जो है वो कम्पेटेबल नहीं है इस जैसे कि डायबिटीज़ की कभी कभी सेकेंडरी डायबिटीज़ जो है वो आ, मतलब कि मेडिकमेंट्स का एडवर्स इफेक्ट से भी प्रोड्यूस हो जाती है ठीक है जैसे कि अब आपको आपने कोई मेडी मेडिकेशंस ली ठीक है वो मेडिकेशंस आपने किसी और डिसीज़ को क्योर करने के लिए ली बट उसने आपका पेनक्रिया डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है ठीक है तो इस वाले वर्ड में वही बताया है अब आपका आता है पैथोफिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी मतलब मैकेनिज्म ठीक है इंसुलिन कैसे वर्क करता है इंसुलिन इट इज़ द प्रिंसिपल हार्मोन डेट रेगुलेट द अपडेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ये तो हम सब जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है ग्लूकोज को हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ठीक है तो ऑब्वियस ये बात है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो प्रॉपर अमाउंट में रेगुलेट नहीं हो पाएगा और वो आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में अब इस पूरी समरी में ये है कि इंसुलिन का वर्क क्या है इंसुलिन का मेन वर्क ये है कि इंसुलिन ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है एब्जॉर्ब के बाद ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स तक जिससे कि सेल्स ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ठीक है ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है ग्लूकोज ग्लूकागोन में कन्वर्ट होकर पूरा प्रोसेस मतलब वो पूरी क्लाइकोलाइसिस जो है जिससे हमें एनर्जी मिलती है पूरी प्रोसेस होती रहती है बट अगर इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाएगा इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो वो उस ग्लूकोज को सेल्स तक कौन ले जाएगा और फिर सेल्स उसको यूटिलाइज कर ही नहीं पाएंगे तो वो ग्लूकोज जो आपका ब्लड में ही राइज होता रहेगा धीरे धीरे और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आपको हाइपरग्लासीमिया कंडीशन कॉज हो जाएगी उस हाइपरग्लासीमिया को ही बोलते हैं हम डायबिटीज मेलाइटस ओके और इसी में अब प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था जैसे कि बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करते हैं अल्फा सेल ग्लैक ग्लूकागोन रिलीज करते हैं ग्लूकागोन हारमोन का जो वर्क है वो उसके वाइस वर्षा है ठीक है जस्ट इंसुलिन के वाइस वर्षा है ओके अब आपका आता है कि सिम्टम्स ठीक है सिम्टम्स ऑफ 
डायबिटीज मेलाइटस डायबिटीज मेलाइटस के जनरली सिम्टम्स क्या क्या है लॉस ऑफ ग्लूकोज इन दी यूरिन इसको एक टर्म दिए ग्लाइकोसूरिया मतलब आपका जो यूरिन में वो ग्लूकोज लॉस होने लगता है इनेबिलिटी ऑफ इंसुलिन ओवियस से बात है इंसुलिन की प्रॉपर सिंथिसाइजिंग नहीं होगी तो वो इनेबिलिटी कॉज कर लेगा पॉली यूरिया पॉली यूरिया टर्म का मतलब है आपका एक्सेसिव यूरिन बार बार डायबिटिक पेशेंट को बार बार यूरिन की प्रॉब्लम रहती है ठीक है तो एक्सेसिव यूरिन एलिमेंट हो जाता है आपकी बॉडी से वेट लॉस आपका वेट लॉस होने लगता है एक्सेसिव हंगर मतलब उस पेशेंट को ज़्यादा भूख लगने लगती है स्लो हीलिंग ऑफ द वाउंड ये आपका बहुत एक्सट्रीम केस में होता है कि आपके जो वाउंड्स हैं वो उनकी स्लो हीलिंग होने लगती है मतलब वो धीरे धीरे ठीक होते हैं ठीक है अगर किसी को मतलब कोई इंजरी हो गई तो वो धीरे धीरे ठीक हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए आपको डायबिटीज़ का टेस्ट कराना चाहिए जनरली सिम्टम्स है कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं कॉजेज आपके हो सकते हैं स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा आजकल की लाइफ स्टाइल में टेंशन बहुत लेते हैं जो आपके वो मतलब स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है ठीक है डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉल मेटाबॉलिज ऑबियस ये बात है कि आपका मेटाबॉलिज डिस्टर्ब हो जाएगा तो पूरी बॉडी के एक्शन फिजियोलॉजिकल एक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे बिकॉज मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक है न्यूट्रिशन इम्बेलेंस आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाएंगे तो फिर जो आपको मतलब आपकी बॉडी को नीड है जिन जिन मेजर मॉलिक्यूल्स की वो नहीं मिल पाएंगे तो ऑबियस सी बात है कि डिसीज हो जाएगी जेनेटिक फैक्टर भी होता है जेनेटिकली जेनेटिकली होती है ये ठीक है डिसऑर्डर रिलेटेड टू गैस्ट्रिक एरिया गैस्ट्रिक एरिया से जैसे पैप्टिकल सा गैस्ट्रिक एरिया की बहुत सारी या पैनक्रेट की डिसऑर्डर से अगर वो हो जाती है तो डायबिटीज हो सकती है ठीक है कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन मतलब डायबिटीज के साथ बॉडी में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डायबिटिक पेशेंट है वो अपना इतना ख्याल रखता है क्यों ख्याल रखते हैं क्योंकि ये वाली कॉम्प्लिकेशन उसको हो जाते हैं मोस्टली तब आपको डायबिटीज ज़्यादा हो जाती है मतलब आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है उस वाले केस में फर्स्ट वन है आपका कीटो एसोडिसिस कीटो एसोसिड में क्या है कि कीटोन बॉडीज़ का डेवलपमेंट हो जाता है ठीक है कीटोन बॉडीज़ आपकी जनरली वर्क करती है उस केस में जब आपके सारे सोर्सेज बंद हो जाते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जैसे मेजर जो सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है सब बंद हो जाते हैं तो फैटी एसिड के मॉलिकल जो प्रोकडान होकर एनर्जी बनाते हैं वो केस है ठीक है कार्डियोवेस्कुलर डिसीज जो है आपकी जितनी भी वो वो क्रिएट हो जाती है जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी आप मतलब डायबिटिक पेशेंट है उसको बीपी की दिक्कत रहती है ठीक है ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है तो वह एक आर्डी वस्कुलर डिजीज़ हो जाएगी ब्लाइंडनेस मतलब आपका जो विज़न है वो धुंधला हो जाएगा इसमें बताया नेफ्रोपैथिक नेफ्रोपैथिक मतलब कंडीशन है नेफ्रोन से नेफ्रोन किसकी फंक्शन यूनिट होती है नेफ्रोन होती है फंक्शन यूनिट किडनी की तो वही है नेफ्रोपैथिक हो जाए किडनी की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाएगी मतलब वही है पोली यूरिया जो मैंने बताया था मतलब बार बार वो पेशेंट जो है वो यूरिन एलिमेंट यूरिन के लिए जाता रहेगा न्यूरोपैथिक ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं फैट डिपोजिशन ओबेसिटी बढ़ जाएगी उसको प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी कंसीपन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ठीक है अब इसमें बताते हैं कि डायग्नोसिस हम उसको कैसे डायग्नोइ कर सकते हैं मतलब उसको कैसे पता कर सकते हैं इसमें टर्म दे रखी है आपकी एफ और पी इसकी मैंने फुल फॉर्म आपकी लिख रखी है इसका मेन मतलब है कि फास्टिंग मतलब खाने से पहले ग्लूकोज लेवल ब्लड में और खाने के बाद ग्लूकोज लेवल ब्लड में ओके यूरिन शुगर टेस्टिंग यूरिन के थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं टेस्ट फॉर कीटोन बॉडीज ये सब आपके डायग्नोसिक के पैरामीटर्स हैं जिनसे हम डायबिटीज मेलाइटस का टेस्ट कर सकते हैं पता कर सकते हैं ओके ट्रीटमेंट में जनरली आपका है हेल्दी डाइट है हेल्दी डाइट लीजिए स्ट्रेस फ्री रहिए एक्सरसाइज प्रॉपर करिए और आपकी कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि आपको हाइपरप्लेजिया में हेल्पफुल होती हैं बट वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए ओके अब ये पूरा चार्ट है इस पूरे चार्ट में हमने ये दिखाया कि इतना इतना लेवल होता है नॉर्मल पेशेंट के लिए फिर अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो वो प्री डायबिटिक कंडीशन होती है पेशेंट की फिर डायबिटिक कंडीशन होती है ठीक है इसमें इसकी बताया गया है कि इतने से इतना होगा तो ये होगा और फास्टिंग मतलब फास्टिंग खाने से पहले शुगर हमारी बॉडी में इतनी होनी चाहिए नॉर्मल रेंज में खाने के बाद इतनी अगर इसमें थोड़ा भी डिस्टर्बेंस आता है तो आपको ये कंडीशन हो जाएंगी प्री डायबिटिक भी हो सकती है डायबिटिक कंडीशन भी हो सकती है ओके इसकी ऐसा यूनिट है एम जी पर डीएल एम जी मतलब इसको मेजर किया है ऐसा यूनिट सॉरी मेजर किया है इसको एम जी पर डीएल में मतलब मिलीग्राम पर डेसी ये एक ऐसे ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि हमको एक पर्टिकुलर अमाउंट ही मेजर करना है मतलब पर्टिकुलर अमाउंट का हमको मेज़र करना है कि हमारा जैसे ही पर्टिकुलर अमाउंट होगा आपका ग्लूकोज ग्लूकोज का लेवल कितना है ब्लड में वो मेज़र करना है ठीक है तो आपको ये 
चार्ट के थ्रू मतलब ये नॉर्मल चार्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं टेस्ट करेंगे हम टेस्ट में आपके पैरामीटर्स आएंगे पैरामीटर्स आएंगे तो हम उसको फिर कंपेयर किससे करेंगे जो हमारी नॉर्मल रेंज है अगर नॉर्मल रेंज के वेरिएशंस आते हैं तो आपको या तो प्री डायबिटिक कंडीशन हो सकती है या डायबिटिक कंडीशन हो सकती है ओके तो मेनली पूरे डायबिटीज मलाइटिस डिसऑर्डर्स में जो कि आपका एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर का टाइप्स है उसमें ये बताया है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है इसके कितने टाइप्स है फिर ये कैसे कैसे हुआ मेन पूरा वर्क है डायबिटीज मलाइट का मेन है कि इंसुलिन की सिंथेसिस पे डिपेंड होता है ये मेनली इंसुलिन की सिंथेसिस या तो बिल्कुल ही होती नहीं है वो केस में आपका टाइप वन हो जाता है बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है और अगर होती है तो वो लेस अमाउंट में होती है मतलब बीटा सेल जो रिलीज तो करते हैं इंसुलिन बट उतना अमाउंट में रिलीज नहीं करते जितना बॉडी को नीड होती है तो उस केस में क्योंकि इंसुलिन आपका रेस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज के लेवल ग्लूकोज के लेवल को मेनटेन करने के लिए आपकी बॉडी में ठीक है तो इसी वजह से इंसुलिन इस डायबिटीज में लाइज में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ओके ये आपका डायबिटीज में लाइटस फिनिश हो गया अब आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा थायरोइडिसीज जो कि आपका सेकंड पोर्शन है टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर का ओके तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे ओके थैंक यू